Ser Podcast. Bueno, Félix, hoy, hoy tenemos uno de los exámenes difíciles, ¿no? De los que más nos cuestan a, a los medios de comunicación a veces, que es Efectivamente. Eh, ver la diferencia entre el homicidio y el asesinato, sobre todo explicarlo, saber si se castigan igual, cómo podemos diferenciar eh, un delito de, de lesiones de una tentativa de homicidio, de un asesinato, y, y luego si, si el asesinato se castiga siempre con, con esa pena tan manida muchas veces cuando hay un caso muy famoso de, de prisión permanente revisable. A ver, Félix, eh, te pregunto así directamente, ¿qué diferencia hay entre, entre un homicidio y un asesinato? Pues mira, Juan, vamos a empezar señalando los rasgos que tienen en común en ambos, y esto es muy fácil lo que voy a decir, ¿no? Primer, pa, en primera, primer paso, en ambos casos un sujeto mata a otro. ¿Vale? Eso está claro. De hecho, fíjate, Juan, que el Código Penal, cuando se refiere al delito de homicidio, que se regula en el artículo 138, dice el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Como ves, muchas mm. veces nosotros tendemos a pensar que los artículos del Código Penal son muy complicados y has visto que es una de las definiciones más sencillas posibles, Totalmente. es la del homicidio, que es mm. la de matar al otro. Esto también que nos quiere decir, Juan, que hay muchos conceptos sociales que coinciden con conceptos jurídicos. No solamente pasa con el de matar, ¿no? sino también con el de amenazar. El Código Penal dice el que amenazare o con el de secuestrar. El Código Penal dice el que secuestrare o con el de maltratar. El Código Penal dice el que maltratare. ¿no? O sea que hay veces que lo, lo, el concepto que tenemos por, ma, por determinados conductas se, tienen su paralelo uh -huh. y, se, y se corresponden exactamente igual en el Código Penal. Entonces, Félix, eh, ¿por qué unas conductas son consideradas asesinato y, y otras no? Vale, permíteme que, que, que juegue un poco con, como hago con, con nuestro querido Roberto, al que le doy un abrazo enorme desde aquí, y con Parda. Vosotros, Parda, Juan, ¿Sí? ¿por qué pensáis que unas conductas pueden ser asesinato y no homicidio? Eh, a ver, yo entiendo que, que el, el asesinato va un poco más allá. ¿No? ¿Tiene que haber algunos ingredientes o agravantes más por el camino? Muy bien, Juan. Me gusta mucho eh, poder hacer estas preguntas porque con esto demostramos que, fíjate tú, sin ser jurista, tienes un instinto jurídico que va mucho más allá. Y lo has, eh, lo has diferenciado efectivamente. Nuestro legislador determi determina que hay determinadas formas de matar elegidas por el legislador y que podían haber, ser otras, y ahora las repasaremos, que merecen un mayor reproche penal y por ello las considera para agravarlo, cualificarlo como asesinato. Y, y Félix, ¿qué, ¿qué diferencia de penas hay entre, entre unas y otras? Mira, aquí me gusta, cuando tengo que explicárselo a gente que es ajena al derecho, a, a hablar, imaginemos que para subir a una planta hay cuatro escaleras, ¿Vale? Porque lo mismo, hay cuatro escaleras que podemos llamar como escaleras con cuatro peldaños de la perversidad del crimen de matar, ¿vale? Tendríamos, por un lado, el homicidio, que como hemos visto se castiga con la pena de prisión de 10 a 15 años, está el homicidio agravado, que luego lo veremos, que solamente hay dos supuestos y que se castiga, fijaros, con el salto de 15 años y un día a 22 años y 6 meses, el asesinato que se castiga de 15 años a 25 años, que son cuatro supuestos que ahora veremos, y por último el, el, as, el, el asesinato con pena de prisión permanente revisable, que son otros cuatro supuestos. Eh, vale, y entonces ya yendo un poco más al, al grano, ¿cuáles son entonces las, las, model, las modalidades de, de asesinato? Vale, pues subimos por tanto al, al siguiente escalón y habría cuatro, Juan, la levosía, el precio recompensa o promesa, el ensayamiento y el cometer la muerte para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que un delito anterior se descubra. Bueno, pues vamos, si quieres, con un poco más a fondo con, con cada una de ellas. ¿Qué significa eso de, de la alevosía que escuchamos tanto, en, sobre todo en películas y, y en informativos, en, en crónica también de esta negra? Efectivamente. Juan, vamos a seguir con, con tu instinto jurídico que tienes. ¿A ti qué te suena la alevosía, amigo? 
Eh, no sé si algo que esté un poco más planeado o que haya una motivación extra, no lo sé. Algo así. Vas, vas muy bien, vas muy bien, te acercas, te acercas, pero no es exactamente. ¿Por qué en cada uno vamos a, repasar, vamos a tratar de repasar, voy a tratar de repasar con vosotros el plus que se ve para grabar la condena? En la alevosía es que, la, que, que la, el, el autor, el asesino, utilice medios que le hagan más fácil cometer el delito y que a la víctima mm. le haga mucho más difícil eh, defenderse. El ejemplo perfecto es usar un arma. Si yo para matar a otro disparo, la posibilidad de, de que la víctima se defienda es prácticamente nula. Y desde luego, usando un arma de fuego, estoy facilitando mucho y si disparo a una zona vital, el, el cometer el delito. ¿Vale? Con el disparo lo veis claro. Sí. sí, sí. Vale, hay otros supuestos. Está atacar a otro por traición. Eh, por tanto, eh, como es por traición, no tiene capacidad de defensa eh, la, la víctima. Eh, por sorpresa. Eh, eh, por tanto, imaginemos que una persona está por una calle oscura y de repente te, te atacan para, para matarte, aquí tendríamos que la víctima no ha podido reaccionar, o lo que se llama por desvalimiento. ¿Mm? Por ejemplo, cuando eh, atacas a alguien que está dormido, o por ejemplo, cuando se ataca a un niño, a alguien que no tiene capacidad de defenderse. Pues todos estos supuestos de alevosía implicarían que el dar muerte a otro tendría mayor pena. O sea, la alevosía, en cierto modo, es un poco de una posición de ventaja. Eh, perfecto. ¿No? Esa definición está perfecta, Juan. Una posición de ventaja. Eh, vale. Segundo caso, por precio, recompensa o promesa. ¿Qué te suena a ti aquí? Eh, hombre, por precio entiendo que hay algún interés eh, económico. Efectivamente. Aquí hay un móvil económico, ¿vale? Eh, ya puede ser que el, eh, la diferencia entre precio y recompensa es que el, eh, o te lo dan antes o te lo dan después. ¿Y qué es lo que dice nuestro legislador? Lo que nos dice nuestro legislador es cuando hay un móvil económico hace más execrable la conducta y por tanto le hace merecedora de un mayor reproche penal. Eh, por claro. ejemplo, un sicario, ¿no? Sería eh, el caso. Efectivamente, es el ejemplo perfecto, el sicario. Eh, parda es que parda sabe mucho de, del crimen. Sí, o, o, para, <ríe> o el... para cobrar una herencia o algo así, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vale, eh, eh, a ver, quiero ahora que nos detengamos en, en una noticia, eh, te leo el titular, Félix. Vale. Eh, dice, declaran culpable de asesinato con ensañamiento al acusado que mató a puñaladas a su exmujer y a su ex suegra en, en Vitoria. Eh, a ver, ¿qué nos quieres contar de este, de este caso? Fijaros, en este caso... En lo, que, lo que determinó el jurado y la sentencia en un, en un crimen horrible es que el autor había causado 33 cuchilladas a su exmujer y a la madre de esta un total de 38 puñaladas, ¿vale? Y aquí sí, con, sí que con, se consideró, se consideró perdón, que había ensañamiento. Ensañamiento dice el Código Penal que es cuando se aumenta deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, ¿vale? Hmm. Pero... Tú me podrás decir, Juan, jo, pero eh, feliz, hay otras veces, y esto sale muchas veces en prensa, que aunque, aunque haya muchas puñaladas o muchas heridas, sí. se dice expresamente que no ha habido una condena por ensayamiento. ¿Verdad que esto sucede a veces? Sí, sí, sí aparece y es muy comentado en, en prensa muchas veces, sí. ¿Por qué, ¿Por qué creéis? Vamos a seguir jugando con vuestro instinto jurídico. ¿Por qué creéis que hay unos casos donde sí como este que, que tú nos has puesto de Vitoria, y hay otros donde pudiendo haber el mismo número de puñaladas, o muchas puñaladas, no. Eh... Porque a lo mejor no había una relación con, con el... Pues fijaros, la clave está, era muy difícil, ¿eh? la pregunta que os he, oh. que os he puesto, en lo de aumentar deliberada e inhumanamente. Es que hay, hay que ponerse en, ese, en esa posición, claro. Efectivamente, se tienen que dar los dos requisitos. ¿Y qué sucede a veces? Y, y, y parece inverosímil lo que os voy a decir, pero a veces parece, a veces pasa, a veces al practicar la autopsia, en los forenses se dan cuenta que la víctima ha muerto a la segunda cuchillada. Y por tanto, cuando el acusado seguía dando cuchilladas, la víctima ya había muerto. Por tanto, si tú vas a la letra literal del presupuesto, aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, aquí no ha habido ese aumento porque la, la víctima ya había muerto a la segunda cuchillada. ¿Vale? Por tanto, eh, eh, 
el Código Penal y los tribunales tienen que ser muy estrictos para aplicar las, los agravantes, lo que convierte en asesinato. No basta con que nos parezca terrible que el señor, el, el acusado, haya realizado una conducta, sino que tienen que darse escrupulosamente todos los requisitos que establece el supuesto de ensayamiento. Claro, pero aquí entiendo que el trabajo de los peritos forenses y demás eh, es clave para delimitar una cosa u otra. Mira, un día tenemos que dedicar un programa entero, si os parece, para hablar de los forenses y las autopsias. Es impresionante. Lo que los profesionales eh, de, las, de los institutos de medicina legal hacen teniendo nada, a veces no teniendo el cuerpo, estando el, el cuerpo descompuesto, etcétera, es impresionante. Y pueden alcanzar eh, un grado de precisión que, vamos, que ni en una película de ciencia ficción. No, no, es, esto que cuentas es, es, es increíble. Eh, Félix, ¿nos puedes poner ejemplos de, de la última modalidad que queda por hablar de asesinato? Efectivamente, la última modalidad es lo de facilitar la comisión de otro delito para evitar que se descubra. Están pensando, estamos pensando, por ejemplo, imaginemos que yo estoy cometiendo un atraco valiéndome de una braga que, que tapa mi rostro, pero en un momento determinado me la quito, me ve el rostro un testigo y para que no me reconozca ese testigo, le mato. Aquí, fijaros, estoy cometiendo el asesinato eh, contra ese testigo para evitar que se me descubra. Y, por tanto, esa muerte de ese testigo ya no sería un homicidio, ya no sería de 10 a 15 años, sino sería un asesinato de 15 a 25. Fijaros el salto, ¿eh? De 10 a 15 a de 15 a 25. Sí, esto es un poco, ¿no? Matar con falta de nobleza, ¿no? Poco, efectivamente, ¿no? <risa> efectivamente. Eh, en fin, eh, a ver... Eh, eh, Félix, esta es un poco la pregunta del, del millón que muchas veces ya lo he dicho antes cuando hay algún caso de estos muy televisivo que se alarga mucho en estos programas de, de por la mañana eh, ¿Cuándo el asesinato se castiga con prisión permanente revisable? ¿Qué tiene que darse? Vale, fijaros que ya hemos ido al último escalón ya hemos pasado el escalón del matar hemos pasado el, el, el escalón de asesinar y ahora vamos a un asesinato específico ¿Cuáles son cuatro supuestos? ¿Qué cuatro? Cuatro que ha fijado el legislador. Mañana podría decir que son cinco o que son tres, pero ahora mismo son cuatro. Y son estos, en unos donde hay un plus de enorme gravedad que hace que sea muy reprochable la conducta. Primero, que la víctima sea menor de 16 años, la víctima de un asesinato, o se trate de una persona vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. Pensemos, por ejemplo, ante un anciano que tenga graves problemas de movilidad. Segundo supuesto, que el hecho del asesinato sea subsiguiente, inmediatamente subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor ha cometido contra la víctima. Imaginemos un autor que viola a una víctima y seguidamente mata a esa víctima. Pues aquí estaríamos ante el segundo supuesto. Tercer supuesto, que el autor eh, pertenezca a un grupo o organización criminal y en ese contexto mate a alguien. Estamos pensando en una persona, un terrorista por ejemplo. Y cuarto supuesto, el reo de asesinato que ha sido condenado por la muerte de más de dos personas, es decir, al menos tres. Aquí está pensando en el asesino en serie. Estos serían, por tanto, los cuatro supuestos. Vale, entendido. Eh, eh, Félix, eh, siempre que sale este tema de la prisión permanente revisable... Eh, Creo que se nos viene a la memoria una, un terrible suceso, aquel del descuartizador de, de Pioz en, en Guadalajara. Eh, pon, ponemos un poco a los oyentes en, en contexto y, y, y te pregunto un par de cosas. Eh, el cruento crimen de Pioz conmocionó en 2016 a este municipio de Guadalajara de 3.500 habitantes. El 17 de agosto, eh, Nogueira se encaminó hacia el chalé donde vivían sus tíos Marcos y Yanaina y sus primos María Carolina y David, de cuatro y un año respectivamente. Tras almorzar, almorzar con su tía y los dos niños, los degolló. Después esperó hasta la noche a que llegara su tío del trabajo y lo acuchilló cuando entraba en la casa unifamiliar en la que vivían. Un cuádruple asesinato que narró en directo por WhatsApp a su amigo Marvin, que estaba en Brasil. Eh, creo, Félix, que en, en este caso, en principio, se aplicaron al autor eh, una prisión permanente revisable, pero luego el, el, el TS lo elevó a tres. Eh, ¿Nos puedes explicar esto un poco? Vale. 
eh, eh, es un ejemplo perfecto, terrible ejemplo, es uno de los crímenes más terribles que han existido en, en España en los últimos años, pero nos sirve de ejemplo perfecto para explicar la aplicación de la, la pena de prisión permanente revisable, de la que un día hablaremos, si es posible, y efectivamente, aquí como tú dices, Juan, en un principio se condena por una prisión permanente revisable y después el Tribunal Supremo eh, a, eh, eleva y condena por tres. Vamos a repasar un poco lo que sucede. En el orden de las muertes, el, el asesino primero mató a la mujer, después asesinó a los dos niños y después asesinó el padre. ¿Y qué es lo que nos dice el Tribunal Supremo? Una sentencia que para nosotros es muy importante, para los juristas. Primero, que la muerte de la mujer eh, la apliqueó un asesinato por alevosía, porque la víctima no se pudo defender. ¿vale? Uh -huh. Después... A la muerte de los niños, como los niños no se pudieron defender, imaginaros, 18 meses, 3 años y 10 meses, pero además eran menores de edad, nos pudo aplicar, ¿os acordáis?, uno de los supuestos de prisión permanente revisable, que era matar a menores de 16 años. ¿Y qué sucedía? Que el padre fue el último en morir. Por tanto, el, acusa, el, el acusado había matado a tres personas anteriormente. Por tanto, al padre se le podía aplicar también la, la, la pena de prisión permanente revisable porque ya era un asesino en serie al ser la cuarta víctima de otros, de, de otros tres asesinatos previos. Por tanto, por los niños y por el padre prisión permanente revisable y por la mujer que había sido la primera fallecida una pena de asesinato. Eh, Félix, eh, yo cuando intento pensar en, en vuestro trabajo, en analizar estos sucesos, esto hay que ser mm, técnicamente de una pulcritud y tener un orden eh, tremendo. Eh, sí, eh, eh, yo sab ¿Sabéis cómo, cómo lo veo cuando me preparo un juicio de estos? Como un puzzle enorme es que... que tienes que completar, porque es que además, claro, pedir cuando un fiscal pide 25 años o prisión permanente revisable contra otra, pers otra persona, es una cosa muy, muy, lo suficientemente relevante como para eh, poner toda la carne en el asador. Eh, se tiene que exigir mucho y efectivamente... Es, es como un puzzle muy, muy complejo, pero al mismo tiempo un reto apasionante. Es que influye todo, ¿eh? el, el orden de cómo se cometen los delitos, eh, la magnitud de cada uno, es, 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 eh, a mí me parece bárbaro. Eh, eh, por eso, ojalá haya servido, Juan, a ti, a Parda y a los oyentes, para entender, oye, que cuando se dice homicidio, o se dice asesinato, o se dice prisión permanente revisable, no es, un, no es baladí y tiene que haber una serie de rigurosos requisitos que se tienen que cumplir con la anterioridad. Pues ahí, ahí queda, ahí queda. Seguramente la prisión permanente revisable seguirá saliendo una y otra vez cuando tengamos algún asesinato de estos... Eh, Mediáticos. Eh, Feliz Martín, muchísimas gracias por la, la clase que nos has dado. Nos ha sido ha un placer. Un montón. Dejamos para otro día eh, las tres reglas de oro para los juristas, ¿vale? Para otro día queda. Cuidaros mucho, Parda y Juan, ¿vale? Igualmente. Abrazo, que termines hermano. bien la semana, abrazo, Félix. Félix. Adiós, hasta luego, chicos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.